，就算你们家族的那条龙我打不过，但我只要杀了你们，你的家族又有什么证据找我算账？尸骨无存，简单不过的事。前辈说的是，不过弗兰德和我们的家族没有任何关系，我们两个死了就死了，但不知道前辈能否放过他。他一个人，就算他去向我们的家族透露，恐怕也没人会相信他。二龙，你在说什么？难道我弗兰德是贪生怕死之辈吗？要杀就杀吧，到了地底下，我还要给你和小刚做媒人呢。我们黄金铁三角死在一起又如何？哎呀，弗老大，你疯了！快走，现在不是逞能的时候。我活了五十多岁，现在死也算不上夭折了。二龙，虽然你并不爱我，但在我心中。你的地位就像小刚在你心中一样，对我来说，能和你们死在一起又有什么遗憾呢？只是可惜了小三。独孤博，我也不怕告诉你知道，小三的父亲是你惹不起的人。一旦我们回不去，我的人会立刻去寻找他。他的存在，甚至比蓝电霸王龙家族更加可怕。哦，那小子背后还有什么背景？连我都惹不起的人，这世界上还真没有几个。你倒说来听听，他父亲是谁、啊？姓唐，又是你惹不起的人，在大陆上还能有谁？唐三，唐三，那个人也姓唐，难道不对呀、啊？那小子的武魂只是蓝银草而已。不错，你所看到的武魂只是蓝银草。但如果他有两个武魂呢？你说什么？那小子竟然是双生武魂吗？不错，如果真是这样，那么现在最保险的办法就是立刻将这三人杀掉，然后再回去看唐三死了没有。如果没死，也立刻杀掉那个人。我的确是惹不起，但只要我毁尸灭迹，立即离开这里。那个人要想找到我，也绝不容易。独孤博，你敢？小三，我敢。你又能如何？紫金魔童，回影一纵。拔出魂骨。小三，你没事。老师，放心，我没事。这小子外附魂骨变化了，来的正好，四个一起杀了你，省得多跑一趟。独孤前辈，嗯，您不是说要替我做三件事吗？那这第一件就是以后不论什么时候，你都不能伤害和我们史莱克学院有关的人。嗯，嗯，老师，让您担心了。其实，独孤前辈把我抓来并无恶意。前辈看我天赋出众，想教我一些有关毒武魂的知识。你们怎么和独孤前辈起了冲突？嗯，可是刚才他说他已经把你杀了。那只是独孤前辈和您开个玩笑吧？以独孤前辈的身份地位，又怎么会向我这个小辈下手呢？对了，独孤前辈，您昨天说要给我讲讲您孙女的毒，我想。他的毒还是有办法解除的，回头我和您探讨探讨，您看如何？这小子已经找到了治疗我孙女剧毒的方法了。好，既然你能活下来，我暂时就放过你们。好，你们这个弟子确实很出色。坦白的说，我想收他做我的传人。老夫从来没有向人解释的习惯。今天为了这小子，就破例一次。刚才我只是想试探一下，你们是否有做他老师的资格？你们很不错。老师，你们先回去吧。我想和独孤前辈学习一段时间，您看行吗？这，怎么？你们不放心唐三？还是怕我抢了你们的弟子。放心好了，既然你们有资格做他的老师，我就不会再和你们去抢。
，少则半年，多则一年，还你们个全身完整的弟子就是。毒斗罗一言九鼎，既然您这么说了，那刚才的一切只不过是误会而已。我为之前的冲动向您道歉，小三能够和您学习，是他的运气。嗯、含着此药离开。不会受我毒阵影响。那好，晚辈三人就此告辞，改天再来拜会前辈。越是鲜艳的颜色，毒性就越强。哼，小子。你是不是吃了什么？别怪我没提醒过你。这里的药草药性要比普通药草大得多，哪怕是补药，说不定也会致命。老怪物，你这是关心我？你不是巴不得我死吗？不错，通不过我的考验，你依旧要死。老怪物，刚才你对我的老师们说过。会把一个身体完整的我交给他们。我是说过，不过尸体也同样可以是完整的身体。你，小刚，你说那独孤博真是要教小三？这里面一定有问题。独孤博似乎对小三的话有些忌惮。嗯，不过不管怎么说，小三暂时应该还是没有危险的，否则独孤博也不会放过我们。尤其是他已经知道了小三的来历，如果再动手，那就是自找麻烦了。哎，希望如此。时间已经到了，你准备好接受我的考验了吗？来吧，你真的准备好了？嗯嗯、老怪物，你这碧鳞蛇毒如此轻微，没用，赶快来第二个考验吧。第二个考验，嗯，让他咬你一口，要见血。你可够毒，这是竹叶青中的极品，九节翡翠，中了他的毒，一时三刻就要化为脓水而死。而且他本身坚于金刚，利刃难伤。幽香绮罗仙品，只能阻挡外在的剧毒，一旦毒入血液，就不起作用了。不敢了，没问题。不过，独孤前辈，要是他咬了我，我没事的话，你把这条九节翡翠送给我，如何？我看你才真是个小怪物。好，我答应你。知道九节翡翠，难道你不明白它的毒性吗？罢了，再不替他解毒，这小子就要没命了。嗯、什么？独孤前辈，你没看错，你这第二轮的考验
，我是不是算通过了？还有，这九节翡翠，现在归我了。你，这个小子，你是怎么做到的？独孤前辈，你还是先对我进行第三个考验再说吧。嗯。这小子确实有一套，唐三，你可要想清楚了。我接下来施展的毒，是连我自己都无法控制的。如果你现在后悔，还来得及。独孤博的本命剧毒，属于碧灵蛇皇的毒素，以我目前的状况，确实很难抵挡。不，身为唐门弟子。如果连毒都无法胜人，就不配姓唐。试试幽香绮罗仙品化粉的效果吧。来吧，你真的想好了？嗯幽香绮罗新品的花粉，虽然无法克制进入体内的毒素，却能令毒素减缓发作。再加上我体内的八角玄冰草与烈火性胶书，只要运转玄天功，加速血脉流淌速度，就能激发出药力。我跟个孩子较什么劲？要是他死在这里，这麻烦可就真的大了。这里之后发生了变化，显然他是吃了什么。还好独孤博没有杀掉我的想法，刚刚只用了灵性一点多。多谢前辈手下留情。你吃了这里的什么草药，居然连我的碧林蛇皇毒都不怕？昨天你将我带到这里后，我思虑再三。服用了八角玄冰草与烈火性胶书。嗯，那是什么？就是分别在冰泉和火泉两旁中心位置。分别吸收基因和基阳精华孕育而生的两种毒草，那两种药草也能吃？没错，这两种药草都是绝毒之物，普通人只要靠近十米之内，一时三刻就会被冰冻或者化为灰烬，更别说是吃了。但是，作为阴阳相克、冰火互制，当这两种极端的药草放在一起时，就会彼此中和，毒性大减，而那，也是服用它们的唯一机会。服用之后，再用一些特殊的方法加以吸收，便能起到水火不侵的效果。好，好一个水火不侵！你就是凭借他们克制我那三种剧毒的，可以这么说。这小子现在应该还没能将这两种药草的药性充分吸收。要是喝了他的血，或许……老怪物，你带我来到这里后，我才知道为什么你体内的毒素没有将你反噬致死。正是因为这冰火两仪眼，只是……只是什么？我之所以吃下烈火性胶书和八角玄冰草，还有另一重用意，就是在这个地方能生存下去。这两种药草加在一起，就相当于是一个小型的冰火两仪眼。你身上的毒，我想出了两种解除方法，其中一种。
就是同时服下这两种药草，然后凭借你强大的魂力将其药性吸收。但与此同时，你这一身毒功也会被同时化去。你愿意吗？